Ok, buenas noches. Vamos a comenzar ya. Eh, disculpen la demora. Hemos tenido un problema ahí en el tráfico. Ha estado muy tremendo para llegar a la casa. Y voy a comenzar rápidamente. Algunos me avisaron que hoy día no podían por el tema de que tienen también compromisos personales y todo, ¿ya? De todas maneras, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar primero con una aplicación sencilla para más o menos ubicarnos, ¿ya? Eh, hoy día, que es la primera clase, sobre todo, que se esperaba que la gente conozca la herramienta, que de alguna forma se familiarice con todo esto, ¿no? Entonces... Voy a levantar mejor con el con un editor de. A ver, vamos a ver. Un preview. A ver. Ok. Entonces nosotros vamos a ver una demo primero simple para entender ¿no? este, el ORM, que es el, la, las primeras sesiones son sobre. Un ORM. ¿Qué es un ORM? Un Object Relational Mapping, ¿no? Un mapeador de relaciones de objetos, ¿no? Entonces vamos a ver por qué los crearon, ¿no? Vamos a ver. Nosotros eh, en una compra y venta de automóviles, ¿qué tenemos? Tenemos modelos, tenemos marcas, automóviles. Justo ahorita les hablaba del tráfico. Entonces tú verás alrededor tuyo cuando vas manejando o vas este, en el bus, ¿no? Ves modelos que son de, de una marca especial, ¿no? Toyota, Kia, digamos, Renault, este, Subaru, etc. Y habrá modelos, ¿no? Por ejemplo, en, en Renault está el Duster, el Fluence, ¿no? Está el, este, eh, bueno, el, el modelo que sea, ¿no? Y, y eso genera un automóvil, ¿no? Entonces, en el mundo relacional, nosotros hemos aprendido a, a llamar, a generar primary keys, a generar foreign keys, ¿no? Y básicamente definir los tipos de datos según el manejador, en, en, algunos serán enteros, algunos son marchar, float, ¿no? Etcétera. Entonces hay como una especie de impedancia, ¿no? O sea, esos dos mundos son totalmente eh, divorciados, ¿no? Eh, el mundo orientado a objetos, por ejemplo, es, eh, ahí tenemos herencia, polimorfismo, composición, que lo vimos en los que llevaron el primer módulo, pero esas características no están presentes en el mundo relacional, en el mundo de base de datos, ¿no? SQL. Porque, por ejemplo, cuando tú querías trabajar con, con JDBC, tú definías tu clase, que implementabas serializable, definías este, más o menos la, las, los atributos de la, que representan a la clase automóvil, y cuando querías interactuar con eso, creabas, utilizabas algún patrón por ahí, por ejemplo, el DAO, definías los métodos para guardar automóvil, listar automóvil, y de alguna forma eh, tenías que implementar esos métodos, ¿sí o no? Eso también lo vimos para los que llevaron el primer módulo, ¿no? El tema del, el tema del este, patrón DAO, ¿no? Que hace uso de interfaces y después hay que implementarla. Después viene cómo era con JDBC. Entonces, si nosotros vemos, primero nos centramos en esta primera llamada de acá, ¿Ya? nosotros nos damos cuenta que estamos prácticamente construyendo la sentencia PLSQL, ¿no? Hacemos uso de la librería ¿no? JDBC, el API JDBC que ya viene con Java, por lo tanto usamos Java SQL Connection, Prepare Statement. El Prepare Statement tiene la particularidad de que es una clase que se usa para, para poder, por ejemplo, en este caso tenemos cinco signos de interrogación, o sea, son cinco argumentos que hay que pasar o sea, nos permite construir dinámicamente o, si se puede decir, ¿no? por partes la sentencia. Entonces, ahí es donde le definimos este atributo es entero, string, en la posición 1, 2, 3, 4 y 5. ¿no? Y obviamente, cuando usamos JDBC, estamos obligados, de alguna manera, a atrapar la excepción que se puede dar. Por ejemplo, la tabla no existe, el atributo tiene una longitud menor al campo que a la longitud de datos que le quiero pasar... ¿no? Este, o la tabla está bloqueada, etcétera, cuántas cosas pueden pasar, ¿no? La base de datos de repente no está disponible. Entonces lo atrapamos con un SQL exception y arrojamos un runtime exception, ¿sí o no? Para avisar, obviamente, al que llamó que ha habido un problema. ¿Ya? Finalmente, o finally, tenemos que asegurarnos de cerrar la conexión 
y también si fallara, avisar, ¿no? Incluso acá vimos en Java 7 que ya habían creado el try with resources. Try with resources. Yo les había mandado, ¿no? Algunos PPTs o los videos del 7 para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿no? Y si quiero hacer una lista, tendría que hacer un cele, pero como acá yo tengo que crear objetos automóvil, le digo al prepare statement, ejecuta query para que me devuelva un result set. Y ese result set lo recorro y empiezo a obtener los datos y finalmente llenar mi lista. Y de igual, igual sigo protegiéndome ante cualquier sección. Y de repente hubiéramos podido trabajar con, este, con esta alternativa muchos años, ¿no? Pero la comunidad ya va y nunca falta alguien que dice, pues, ¿no? ¿Por qué no este, eh, logramos algo diferente? Y ahí es donde la, el creador, ¿no? Los que el fundador, este... Eh, justo estaba viendo David King, David King, ¿no? Bauer de Red Hat, ¿no? Que finalmente este, le dieron mucho mucho este, trabajo a, a, a tratar de solucionar este tipo de problemas, ¿no? de tener que estar creando las sentencias, líneas de código muy verbosas, y empiezan a aparecer, empieza a aparecer la primera opción de Hibernate, ¿no? E Hiberné. Después ya han aparecido más competidores, pero el primero fue como él, el que lanza esta idea, ¿no? Entonces ahí es donde viene la famosa, este, in, disminuir la impedancia a través de un mapeo. Obviamente primero se empezó con XML, ¿ya? ¿Por qué ya no tocó XML? Porque ya han pasado tantos años que ya el XML ya ha quedado ya este, como una acción, eh, una acción prehistórica casi, casi porque ya ahora en, la, en las mismas clases que representan en tu modelo a la entidad automóvil, la marcamos con justamente arroba entity, ¿no? Y ese arroba entity ya es estándar, ¿no? Justo también nace, a partir, así como nació el JBC API para interactuar, nace el API JPA, Java Persistent API, ¿no? Java Persistent API, donde se dan los lineamientos de qué anotaciones se van a utilizar, qué, este, eh, para qué, cómo generamos primary keys, cómo generamos columnas, cómo generamos enums, eh, cómo definimos una carga perezosa con lazy o, o, o join, etcétera se definieron las pautas. Entonces, los implementadores, como por ejemplo Ibernay, que era el primero, se pusieron a la manos a, las obra, a la obra, como se dice, y dijeron, vamos a alinearnos con el estándar. ¿no? El estándar ha definido de una manera y así nos vamos nosotros a alinear. ¿Ya? Y, y empezó así, pues entonces sobre las clases se ponen ciertas anotaciones que pertenecen al paquete Javas Persisten. ¿Ya? Javas.Persisten. Lo pongo acá en el en el chat, ¿ya? Más bien, este, Diego, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? A ser que tenga, tengamos problemas después para ver el video. Ya, chévere. Entonces, cuando alguien me dice, yo estoy usando JPA, yo le digo, ok, pero ¿con qué lo estás implementando? ¿Con Hibernate? ¿Con Eclipse Link? No, no, JPA, no me dice. Es porque confunde al JPA como si fuera un framework. Y JPA no es un framework, JPA es un API estándar, ¿no? Es una de las APIs más de Java, así como JDBC, ¿no? Este, como podría ser Swing, como podría ser JMS, es un API más, pero tú necesitas un implementador. Entonces, el patrón o común denominador en el mundo Java es que siempre hay un API, un estándar y hay un, una implementación. A no ser que sea una cosa totalmente nueva y después tendríamos que esperar que Oracle lo vuelva un, un estándar, ¿no es cierto? Entonces, JP es el estándar Hibernate, si bien fue el, Hibernate, si fue bien el primero que salió con este tema, tuvo que alinearse también al estándar, pero le salieron los competidores como pasa en todo el mundo, ¿no? OpenJPA, Eclipse Link, Data, Data Nucleus, le salieron más competidores, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso porque eh, si bien las anotaciones ya persisten, al final el que, el que implementa es Hibernate, ¿no? Para en un proyecto que corre en un Tomcat nomás, hay que colocar muchos jars. Eso, eso es obvio porque un tonka casi no viene más que con las librerías necesarias para que él se ejecute. No, no es como un servidor de aplicaciones que de repente ya tiene incluso hasta las mismas librerías de Ibernay en, en su propia estructura, ¿no? Como puede ser un Wi-Fi, un JBoss. Pero 
este, o podría venir ya con la implementación de, por default de otro fabricante como Eclixelin, ¿no? Pero no hay problema, si tú quieres trabajar con Tomcat puedes añadir tus librerías, básicamente son las de acá, ¿no? Hibernate, todas las que dicen Hibernate. Eh, por ejemplo, ahí vemos que dice Hibernate Validator, ¿no? Que es para val validar tus, tus, este, tus entidades, diciendo si cal, tal campo es requerido, no null, si es un, este, tiene un rango determinado, un tamaño determinado, etc. El caché, si quieres trabajar con, un, con, con objetos en, en memoria para no estar yendo cada rato a la base de datos, ¿no? Ese, por ejemplo, es a nivel de la aplicación, ¿no? Es como si guardaras en una bolsa los objetos que ya has consultado para cada vez que los vuelvas a consultar los saques de ahí, a no ser que cambie y tengas tú que volver a refrescar todo ese tema, ¿no? Entonces, un ratito. Y el Entity Manager que finalmente jala el core de Ibernay, ¿no? Obviamente yo, si ustedes se dan cuenta que he puesto repositorios de JBoss, ¿por qué? Porque son los repositorios del papá papá, ¿no? Del, del que está a cargo de este proyecto Ibernay que viene a ser la gente de Red Hat. Y Red Hat también es dueña de JBoss y toda esa cosa va de la mano. ¿No? También hay otros repositorios porque le digo también de dónde quiero que me traigan Prime Faces, que es un framework MVC para, basado en JCF. Y Javanet, también si quiero por ahí algún YAR estándar también, ¿no? Pero también acá, si ustedes ven, está el driver de MySQL. O sea, lo más probable es que persistan mis ejemplos en MySQL. Después también en el POM podríamos colocar el compilador para una versión específica de Java. Eso es muy importante. Y si quiero generar un WAR. Entonces, si ustedes ven, yo después les voy a pasar el, el link, no hay problema. O sea, no, no se preocupen. Creo que lo tengo aquí un ratito, como estaban ahí algunos. Ahí ya. Entonces, primero voy a pasarles el link de lo que estoy ahorita mostrando, ¿no? Para que ustedes puedan este, tener. Ya les pasé el link, bájenlo para que tengamos todos alineados. Entonces, esta demo auto, automóviles que, con la que estamos iniciando, lo que está buscando es este, mostrarnos un proyectito en la cual veamos la figura, ¿no? ¿Dónde es que entra este...? Uy, como es Maven, ojo, estoy usando Maven, me avisan si alguien no conoce Maven para explicarlo, pero Maven es un gestor de proyecto, ¿ya? Algo que no habíamos visto en el módulo 1, entonces tengo que explicarlo, sí, sí, tienes razón, en el módulo 1 no lo habíamos visto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eh, la gente de Java sobre todo la gente de Apache, la fundación Apache, que también ha hecho muchos proyectos interesantes para el mundo Java, cansada de tener que armar proyectos y su gente armaba proyectos de diferente forma y tenía que buscarse las librerías y colocarlas en el proyecto manualmente. O sea, yo me bajo de la página web, digamos, imagínense que me voy a, a Spring Framework y quiero bajarme, que es una, imagínense que es un framework y yo me tengo que bajar a la librería eh, que quiero usar. Entonces, imagínense que yo me tengo que ir a la librería y tener que ir manualmente a bajarme de la página el jar, ¿no? Por ejemplo, entrar aquí y decirle que me quiero bajar este jar y todo eso. Imagínense el, el tremendo trabajo porque a veces puede ser que yo suba un jar, pero no suba todo lo que no, yo realmente necesito. Entonces, la gente de, de Apache dijo, no, hay que ayudar a la gente. Hay que decirle, incluso los hijos ya lo soportan, file import, miren, en vez de decirle open project o generar proyectos en el, existentes en el web page, le dices, maven. Ya, entonces, ese proyecto Maven lo que hace es busca ese proyecto que, que acabas de descargar y que está hecho con Maven. Después ya les explicaré cómo generar uno. Pero miren, ya se da cuenta y te jala el proyecto e inmediatamente baja las librerías que se hayan definido en un archivo XML. Para que el proyecto, el proyecto prácticamente ya no le tengas que bajar ningún jar, sino que él ya tiene declarado en un archivo llamado PongXML sus librerías y por eso baja. Entonces, tú las puedes encontrar el Pong acá. E incluso. Algo que me gustó de Maven es que define una estructura de proyecto estándar, tanto para abrirlo con un Beans, para abrirlo con Eclipse, para abrirlo con Intelli, y de esa forma tú no tienes ningún problema, ¿no? Entonces estamos abriendo, como ven, estamos, se están descargando librerías, dejémoslo que descargue. Y después les cuento dónde las guarda y cómo funciona Maven, ¿no es cierto? Una pregunta, ¿ustedes ya habían visto Maven antes?
¿Mm? Mario Ramos no tiene el índice. Qué raro. Sí le he mandado correo a todos. Ya ahorita explico lo de Mavi, no se preocupen. Qué raro. A ver, a ver. No, ya lo mandé. ¿eh? Sí les llegó el correo, ¿no es cierto? Todos los correos que he estado enviando, ¿no? Ya, entonces, los que no entienden, no, no conocen Mave, les cuento. Les cuento porque les va a ayudar muchísimo. Ya es hora de verlo también. Como ustedes están dando cuenta, Mave me está descargando las librerías sin que yo se lo diga. ¿Sí o no? Él lo está bajando por mí. Entonces, eso es lo que vieron la gente de Apache, ¿no? La gente de Apache, eh, Apache Mave, es una fundación que hace muchos proyectos para Java. Ellos son los creadores de Strass, de ActiveMQ, de Apache CBMI, muchos proyectos que me conocerán más adelante en los siguientes cursos. Pero justo crearon este porque estaban cansados de que su gente, imagínense que ustedes ahorita, Diego, eh, Mario, Javier, sean líderes de proyectos de 20 personas cada uno. Entonces, cada uno hace su proyecto como le da la gana, ¿no? Con una estructura de proyectos, uno usa JUni4, otro usa JUni3, otro usa Spring, otro usa este, Ibernay 5, otro Ibernay 4. Todo era un desorden. Entonces dijeron, ¿por qué no creamos un proyecto que nos permita tener una estructura estándar, una administración de librerías, así como en PHP el Composer, como en Net el Nugget? Entonces en Java, Java por si acaso, lo hizo primero ¿eh? el Maven. Y de ahí todos los demás se han copiado. <risa> Entonces, el Maven básicamente se instala eh, por, en alguna carpeta, si es, que lo, si es que lo quisieras usar por línea de comandos, ¿ya? Por línea de comandos, ¿a qué me refiero? Es que así como, así como el Java, tú le puedes poner ya menos version y ponerlo en el pad, tú también puedes decirle al Maven lo mismo, ¿no? Una vez que lo descargas, que es el zip de acá, que ven aquí, el zip de acá, una vez que lo descargas, como pueden ver ustedes, ahorita lo voy a, lo voy a mostrar para que vean, una vez que lo has descargado, tú lo pones en tu pad, yo, eso es lo que yo he hecho. Yo le he puesto en mi pad para que sea fácil ubicar, ¿ven? Miren, sea fácil ubicar la carpeta BIM. ¿Por qué? Para que me dé la opción de llamarlo por línea de comandos. ¿Ven? Entonces, una de las primeras cosas que deberían ustedes hacerse, como en Windows es fácil, es clic derecho, eh, mi PC, para el entorno, así como crearon el Java Home, ¿no? Así como crearon el Java Home, créense también el Maven Home. Bueno, yo ahorita no creo, no tengo el, el Maven Home, a ver, vamos. Les voy a mostrar cómo era en este Bash, en Linux. Ay, caramba, no, no está. Entonces, si no es así. Entonces, ¿cómo es? Bash Profile, no está. O era diferente, o era aquí. No, creo que no. Creo que me estoy confundiendo. Mejor, mejor lo busco. Ahí está. Vale, el entorno. Entonces, por ejemplo, miren, cuando yo estoy en Linux o Unix o Mac, tengo que crear mi variable de entorno. Entonces, cuando quiero hacer eso, simplemente le digo uh, bin bash profile. ¿eh? Ahí está. Entonces, ahí me sale la ruta de mi Java Home, la ruta de mi Java Home, y lo pongo en el pad con la para que accedan a la carpeta bin. Si así es para si así es para este Linux o Mac, en Windows también tenemos administrador de entorno. Entonces, tú tienes que tener tu Maven Home para que cuando hagas Maven Inno Version, lo pueda ubicar. Ahora, por defecto Maven, las librerías las baja en la carpeta M2. M2. Hay una carpeta M2 que la guarda en la carpeta Home del usuario logueado en Unix o Mac o Linux. ¿Ven? Como pueden ver. Y ahí están todos los jars dentro de M2 Repository. En el caso de Windows, ustedes lo tendrían en C Usuarios. ¿Ya? O sea, ustedes lo tendrían aquí en un C Usuarios. Por ejemplo, digamos Juan. Y habría un M2 y habría un Repository. En esa ruta que les pongo en el chat, es de ahí donde estarían las librerías. Entonces, ¿qué hace Maven? Como ustedes están viendo ahorita, él está bajando unas librerías. ¿no? Incluso ya, la armó, ya las bajó, acá me las muestra. Pero eh, miren, ¿dónde las ha puesto? En mi carpeta de usuario, M2 Repository, y ahí las ha bajado. 
¿Eh? Ahí las ha bajado. Después me, di, me pide nada más, creo que actualizar el proyecto, que es Maven AD Project. Maven AD Project. Y, y ya con eso el, el error que está ahí se desaparece, creo. Un ratito, déjeme. O habría que ver en problemas por qué es que está dando ese error, ¿no? Windows 8 View, problemas. Vamos a ver. Porque ese rojito sale por algo. Hay un error, dice... Ah, ya está pidiendo la referencia de un servlet, ¿ya? Entonces, lo más probable es que el proyecto, ¿no? Que el proyecto necesite también librerías de servlet, ¿no? Y como no están, por eso están de problema. Ahora, lo más probable es que de repente también le han asociado un Tomcat. Voy a poner un ratito aquí. Ahorita les voy a pasar... Ah, bueno, ¿ves? Te, bueno, Tess está faltando, dice. No sé si habrá librerías... No, pues no, está el Tonka, ¿ves? Ya de ahí lo arreglamos, pero falta el Tonka. Falta, perdón, el, la librería Serle, que debería estar en otro YAR más. Ya, eso lo arreglamos después. Pero ya está cargando el proyecto. Y si ustedes dan cuenta, todas las guardan en repositorio, ¿eh? Todas las guardan en repositorio. Entonces, cuando tú importes este proyecto, yo te he pasado ahorita este, un link de Dropbox y recién acabas de llegar en el chat, lo vuelvo a copiar el link de Dropbox. Y en la carpeta número uno está este proyecto automóviles, ¿ya? Y ese es el que he importado. Entonces, cuando él descubre las librerías, como pueden ver, las descarga y ya las podemos trabajar, ¿ya? Entonces, no sé si se ha entendido, Maven. ¿Han visto cómo Maven se baja las librerías, te da una estructura estándar, acaba la, el código Java, por ejemplo, main Java, y aquí va lo que no es Java, digamos, archivo XML y su properties, ¿no? ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, acá hay un index, que justo creo que es el que está dando problemas por el, por el famoso server. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, hay una estructura estándar. Lo puedo abrir con Nexus, lo puedo abrir con Intelli, sin ningún problema. ¿Ok? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido esto del, del Maven? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió lo de Maven? Te da una estructura estándar, te baja las librerías y te las coloca en tu carpeta de repository. Y ese archivo PON es básicamente el archivo que entiende Maven para poder bajar las librerías y todo lo que necesitamos para el proyecto. ¿Ya? Todavía no, no quiero entrar en detalle en el PON, solamente quería que tengan la figura completa. Se entiende de que te da una estructura estándar y te baja las librerías, ¿no es cierto? Se entiende esa parte, ¿no? Y te las baja aquí, en M2 Repository. Ok, entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, si, si regresamos, entonces, por esa razón, vamos a ver que más adelante eh, ahondaremos más en Maven, pero por, eso, por esa razón van a encontrar los proyectos que tienen su archivo PONXML y ahí el programador define los plugins, los, 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 este, las dependencias y todo para no tener ningún problema, ¿ya? Por eso que sabemos que vamos a trabajar con Ibernay. Ahora, Ibernay, ya, Ibernay tiene sus clases también, ¿no? Eh, abrir conexión, abrir transacción, grabar un automóvil, hacer commit y cerrar. O sea, ¿se acuerdan de la versión con JDBC? Que eran estas de acá. ¿Se acuerdan de estas versiones? Miren. ¿Se acuerdan de esto? ¿Cómo sería con Ibernay? Pues eh, con Ibernay sería así. Solamente abrirse conexión. Le devuelve una conexión que el objeto session lo recibe. Abrimos una transacción, grabamos el objeto automóvil, la hacemos con MIDI Clock. Pero miren, si ustedes se dan cuenta, estamos trabajando full objetos. En ningún momento has hecho un PLSQL. Igual abajo en la lista, abrir conexión, crear query from automóvil. Y tú dices, from automóvil, ¿qué, eh, ¿esa es la tabla? No, esa no es la tabla, incluso es la clase. Ni siquiera es la tabla, porque la clase se llama automóvil. 
Entonces, también eso es una característica de, de los ORMs, ¿no? Se hacen los queries a las clases. Y al decirle list, nos devuelve un list automóvil. ¿Qué, José? ¿No hemos tenido que hacer un while result set como hicimos aquí para llenar todo el objeto? Efectivamente, pues ese es, la, ese es el trabajo que ha hecho la gente de, de Hibernate, ¿no? De darle vida, ¿no? Mediante este query y obtener una lista de objetos ya llena. Hacemos código menos, menos verboso. E incluso no te pide que hagas try cache. No son excepciones chequeadas, sino de tipo runtime, ¿no? O sea, si falla algo, en tiempo de ejecución te avisará, pero no te, no te obliga a abrir, a abrir try cache, como lo vimos en el módulo 1 sobre secciones chequeadas y secciones runtime. Internamente se construye una sentencia que está conformada por las, la tabla involucrada y los campos, ¿ya? Entonces el mensaje de, de, del creador o de los creadores de este ORM es nosotros ya no queremos que tú te estés matando en cuanto a la sentencia, PLSQL y todo. Lo que te vamos a dar es los recursos para que tu código sea menos verboso, puedas hacer la consulta sin problemas y ya tú tunees o mejores la performance en caso lo necesites, ¿no? Entonces, eso, ese es más o menos el mensaje de por qué lo crearon, ¿no? Y obviamente hay demasiados ORMs, como les decía, OpenJPA, Data Nucleos, Eclipse Link, que son de, de otra competencia, y Verne inclusive, y por eso nace la, el API, porque ya ahora contaba este, como que todo estaba entonces desordenado, la comunidad dijeron, no, ya es hora de que salga un API para persistencia, y pues ahí se tuvo que alinear Hibernate, ¿no? Entonces, si bien este código que vieron hace un ratito era Hibernate, Session, Transaction, eh, en el caso de JPL dijo, no, tú lo primero que tienes que tener es un Entity Manager, un manejador de entidades. Comenzar una transacción con Get Transaction Begin, persistir, en vez de Save es Persist, Commit y Close. Igual en el otro lado, ¿no? Crear Query, Get Result List, o sea, si bien ya lo había implementado Hibernate, él tuvo que adecuarse a, los, a, las, a, las, a las interfaces, clases y métodos que JPA definió. Entonces, ahí, hasta ahí me, me detengo un ratito, ¿se entiende? ¿No? Es como si el Congreso hubiera declarado una ley y nosotros tenemos que ponernos a derecho cumpliéndola como debe ser, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no sé si se entendió. O sea, Ibernay tuvo que, que adaptarse. Ah, caramba, ahora tengo que usar Entity Manager. Ahora tengo que hacer un Persis. Ahora tengo que hacer un, un Get Result List cuando vuelvo una lista. ¿Qué les parece? ¿Se, ¿se entiende? Entonces, esa es la diferencia. Eh, en otras palabras, es como si la JPA fuera la interfase y Ibernay fuera la clase que lo implementa. ¿Ya? Esa es más o menos la analogía en, en corta de todo, ¿no? ¿Se entendió, chicos? ¿Me avisan? Ok. Entonces, esta parte, solamente por el tema de la demo, ¿no? Igual, igual este, con, eh, veremos en alguna oportunidad con más detalle porque vamos a ver este, eh, un módulo de web en este diplomado, ¿no? Pero de todas maneras, ahorita les, com les comento para los que no lo conocen porque hay que, hay que explicarlo como si también fuera recién que está centrado en el mundo Java, hay clases también que son para web, ¿no? Básicamente eh, hay un patrón de diseño llamado modelo vista controladora. Entonces lo que estamos viendo con JPA es más para el modelo, para la M. Pero como necesitamos ver eh, si el, eh, utilizar esto en un proyecto web, que es lo más común o lo que más se ve, entonces necesitamos una vista que vea el usuario final y una controladora que responda a los eventos, las acciones que el usuario haga sobre la vista. Es por eso que eh, el estándar, así como el JBC es para insertar, listar, modificar, este, ejecutar este, sentencias que construyan tablas, alter T o lo que sea, o estos procedures, tenemos el JDBC y después le sale el JPA, igualito, pues, ¿no? Acá tenemos los serles, que es como la base para crear este, las clases que van a, te, van a manejar el get y el post que se hace en una página HTML o página JCP, que también es ya va a ser space la página así como php tiene su punto php el punto <coughs> perdón punto rb que a veces tiene la gente ruby o punto pi no en, en java tenemos el punto java pero es un servlet una clase especial que en este caso están viendo ustedes que se está anotando con arroba web servlet pero no andaremos todavía en detalles mucho de esta clase porque 
de, de qué hace el CERLE, porque ya lo veremos con paciencia más adelante. ¿no? Ahora, nosotros en el año 2000, 2001, yo me acuerdo, todo era CERLEX. ¿ya? O sea, hasta el código HTML se construía en el CERLE, miren. Imagínense este código, tener que hacer el HTML dentro de la misma clase para que responda mostrando el HTML al usuario final, que hizo la consulta, que pidió la información a través del URL, etc. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Menos mal que inventaron el JSP, ¿no? Al ver que, pues, que la gente PHP podía combinar HTML con código dinámico en la misma página, al igual que, que los web form, que, que, el, que los otros, la, la competencia. Y básicamente Java hizo lo mismo, ¿no? Permitió que en los famosos Java Space, que son las páginas que tienen tanto código HTML como código dinámico, se pueda trabajar. Por eso que podemos combinar HTML y llamar de repente por ahí algún método de algún objeto e incluso usar librerías de Java que son para la vista como el tag JSTL, que significa Java Standard Tag Library. JSTL significa Java Standard Tag Tag Library, para poder hacer menos código Java dentro de la página, porque a veces tú necesitabas recorrer con, o hacer un if, else o un for each dentro de la misma página y abrí, abrías este código, hacías todo el código y al final quedaba una mazamorra de HTML con código Java combinado. Entonces el JSTL busca de una forma eliminar los if, los else o for each de código, ¿no? Y reemplazarlo por tags que parecen tags de HTML, ¿ya? Pero ese es web, como le digo, no es materia del curso de ahorita, sino que lo explicaba, porque en la demo vamos a usar eso. Y también es siempre bueno ver cómo entra eh, la figura del, del JPA o el implementado con quien sea en, este, en la figura del MBC. Ahora, como ya estaba la gente cansada de crear el mismo JCP dentro de la página, del CERLE, perdón, y, y lo que se hizo fue... Bueno, ¿por qué no también no implementamos el patrón DAO también aquí? Porque si yo entro al CERLED, me puedo dar cuenta si están haciendo ahí el mismo SELECT, ¿no? O el INSERT o el ACDAY. ¿Por qué no hago, evito hacer código de Ibernay aquí en la misma clase y mejor me creo un patrón? O sea, también puedo usar un patrón DAO y encapsular la búsqueda de, de J, de, hecha con Ibernay para JPA dentro del método. Y así nadie se da cuenta que estoy usando, ¿no? A no ser que vaya al DAO. Y a buscar el que implemente el DAO, incluso. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la, en la C de controladora también podemos usar patrones, ¿no? Como en el caso del, en este caso del patrón este, eh, DAO para encapsular la, la parte de persistencia, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que vemos, ¿no? De que lo que estamos viendo es este, separación de responsabilidades, ¿no? Tratar de no tener código acá de JPA, eh, que se vea qué se está haciendo y mejor pasarlo a otra capa y que en esa capa se, se haga el trabajo, ¿no? Entonces, los frameworks MVC justamente se han popularizado actualmente, ¿ya? Es más, MVC hay hasta en, Java, en frameworks de JavaScript, ¿no? Como Angular y todo. Entonces, siempre hay un concepto de eh, controladora, vista y modelo en este caso estamos viendo con Serlet que cuando se hace el recorrido a través de un navegador el Serlet intersecta esa llamada ¿no? toma los parámetros busca en la base de datos, ejecuta lógica de negocio, o sea internamente puede hacer muchas cosas en el método get cuando hace un get y post cuando hace un post eso también del get y post hay que explicarlo porque de repente alguien también no lo conoce pero el get es cuando tú haces una consulta a través del, del, de la barra del navegador por ejemplo www la página de tu universidad o tu trabajo o tu empresa y sale, pues, ¿no? Ahí has hecho un get, que también el get podría estar asociado a un link, ¿no? Un botón, etcétera, ¿no? Pero no sé si alguna vez ustedes han llenado algún formulario en la SUNAT, que lo más probable es que sí, o de su universidad o de alguna página para sacar una cuenta y después hacen enviar. Entonces, a veces se hace un post. Un post lo que hace es envía toda esa información que se llena un formulario gigante al servidor, ¿no? Entonces... Cuando quieras mandar muchísimos datos, usa un post y cuando no, usas un get, ¿no? Entonces, finalmente, el CERL lo que hace es genera el HTML y devuelve HTML, ¿no? Apoyándose en la tecnología JCP y que se muestra finalmente en el navegador, ¿ya? Pero ese es usando CERLs. Algunos, eh, y básicamente, CERL JCP de frente, pero es bueno 
de aprender eh, patrones, ¿no? Por ejemplo, acá él está diciendo, no, mejor, ¿por qué el controlador tiene que saber eh, a qué base de datos estoy yendo, buscar datos? Mejor le pido, creo una nueva capa, como capa de negocio, que la, al final la capa de negocio también podría llamar a una capa DAO y hacer toda la lógica. Y entonces la controladora básicamente solamente sabe que el negocio lo apoya, ¿no? Y le, y le da el trabajo, ¿ya? Entonces, no olvidar, vista, generalmente lo que ve, lo que, los artefactos que permiten crear páginas web, ¿ya? Y los datos vienen del modelo, ¿ya? Esa es la parte inteligente que hace el cálculo, validación de negocio, procesamiento, integraciones. Y con esas lógicas aisladas, podemos fácilmente aprovecharla también en otros lugares de estos móviles y web, ¿no? La controladora es la responsable por la solicitud del usuario, preparar los objetos correspondientes y interactuar con el modelo, ¿ya? Hay que, el fin final es representar el resultado al usuario ¿no? en la vista. Ya, entonces, eh, ahí tenemos lo que estábamos conversando, controladora, modelo y vista. Y justamente acá hacen un comentario de que por qué es importante separar esas responsabilidades para eh, justamente poder dar mantenimiento y no sin problemas. ¿no? Y aparte porque el MVC es aceptado en muchas este, tecnologías, es un framework muy popular, ¿no? Y existen incluso frameworks actuales que ya implementan este MVC. O sea, no se a implementar tu MVC desde cero, ¿no? Tienes Spring, este MVC, tienes Strax, el mismo ya Face, que es el framework oficial de Oracle, y Velociraptor, b -Raptor de un framework brasileño. Pero esos son los MVCs, ¿ya? Entonces, justamente... La idea de componentes también a, a la gente de Oracle lo tenía loco y por eso se crea un framework llamado Java Server Face, JSF, Java Server Face, que implementa MVC. Y justamente ahí es donde entra este tema y trabajamos con páginas JSF. Por ahora no voy a abundar en esto, ya lo voy a pasar porque lo que, lo que queremos nosotros ahorita es centrarnos en la parte de persistencia. Si no me que quería darles la figura de cómo es que, por qué es, se necesita probar en un proyecto esto de aquí ¿no? entonces vamos a descargar el número 2 ya para tener la figura completa y acá está ¿no? estamos con Diego, con Javier, con Mario entonces al menos tenemos la idea de que hay un MVC sí o no, que hay un MVC que, que el modelo es donde están las entidades que es las que vamos a aprender en el curso pero ellos podrían tener este, una capa de negocio y la capa de negocio ser llamada desde la capa controladora y la, la capa controladora este, obtiene datos de la vista o, o pone datos en la vista ¿no? utilizando este, JSTL por ejemplo en la vista para evitarse hacer if, else y for each ¿ya? esa es más o menos la idea entonces ¿qué es lo que pasa? siguiendo con el tema del modelo la entidad tiene la, generalmente la estructura de la tabla, los tipos de datos de Java, que van de acuerdo también a los tipos de datos de la base de datos. La estrategia de generación de primary key. Esto es muy importante porque el ID, en este caso tenemos de un solo, un solo atributo, ¿no? Tú le puedes definir estrategias de generación de ID. Puede ser a través de una tabla, a través de una secuencia, puede ser a través de eh, automática, ¿no? Tú le dices, ¿sabes qué? Tú dile al navegador que te diga ¿Cuál es el siguiente ID para esa tabla? ¿no? Y él usará el Identity, el auto increment, todos los que soporten el manejador. O si no soporta ni auto increment o Identity, creará una secuencia genérica llamada Hibernate Sequence y la creará en el motor de base de datos para, para con él servirse de IDs cada vez que creamos una nueva instancia. Entonces, aunque no crean, para que trabaje muy bien este tema de las entidades, se necesita un archivo también de escritor. ¿Ya? Y se llama Persistent XML. En ese archivo, nosotros indicamos cuál es el nombre de una unidad de persistencia. Ustedes dirán, ¿qué, José? ¿Puedo poner varias? Sí, puedes poner varias. De repente te tienes que conectar a facturación, te tienes que contactar, eh, conectar a ventas, diferentes bases de datos en la misma empresa. Entonces, en el Persistent vamos a poder, podemos tener varios Persistent Unit, que son los nombres de las unidades de persistencia. Pero ahí el, el dato importante es el nombre, ese, perdón, el número de la versión. Perdón, el nombre de la unidad de persistencia. Me, me había subido la versión. 
Eh, yo puedo tener una unidad de persistencia de default, una unidad de persistencia de producción, otra unidad de QA, etc. También puedo tener varias unidades de persistencia. Y puedo, puedo conectarme de una manera muy simple poniendo los datos directamente aquí. Que es la forma más sencilla, la forma de desarrollo, digamos. Pero al final, aquí debería haber un, un nombre JNDI. ¿Qué es un nombre JNDI? Es como si le pusieras una sigla algún pool de conexiones que se puede haber definido en el servidor de aplicaciones. Porque recuerden que en los aplicativos Java, web, sobre todo, ellos no corren solitos, ¿no? A no ser que tengan un tonga de bebido y todas esas cosas, ¿no? Sino lo, ellos corren, pero en softwares llamados servidores de aplicaciones como Wi-Fi, como JBoss, como este WebFear, como este WebLogic, o en contenedores serverless ¿no? que obviamente tienen menos recursos que los servidores de aplicaciones como el Tonga, ¿ya? que también le pertenece a Apache. Es bueno re reconocerlo que también el Apache Tonga le pertenece a la fundación Apache. ¿ya? Es una fundación que hace muchos proyectos para Java y qué mejor para Java que aparezca una empresa así, ¿no? que le haga proyectos para su tecnología. Entonces, esa, entre esas propiedades que ustedes están viendo, por ejemplo, para probar ahorita, para, para más o menos... Uh, ubicarnos, tú le das el URL, el password y la clave, ¿no? ¿No? Y le dices cuál es tu driver también, ¿no? Eso es importante porque los REM es multibase de datos. O sea, si tú te das cuenta, él hace query sobre los objetos, pero los tipos de datos, las, este, la, eh, qué tipo de datos maneja, ¿no? Qué estrategia de generación de ID automática va a utilizar, dependerá del driver que le colocas. Entonces, pero, si tú pones el driver, él deduce el dialecto, ¿no? Pero tú también tienes como otra propiedad donde le puedes decir ya persisten eh, dialect, ¿no? JDC dialect para que él sepa qué tipos de datos va a utilizar para el manejador en cuestión, ¿no? A veces el driver resulta suficiente, pero también hay que ser claros de que podría necesitarse dar el dialecto, como ven aquí, ¿no? Decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar los tipos de datos de MySQL Aino. Ustedes dirán, que hay más, claro, hay Maizan también. ¿Se acuerdan cuando ustedes alguna vez han instalado el, el, el Chan, ¿no? Que viene con PHP, con MySQL, con Apache, con todo, que era muy popular hace muchos años. Ese Chan te instala un MySQL, pero un MySQL San. Después los hosting de PHP con MySQL más baratos del mundo, de un dólar al mes, <ríe> también vienen con MySQL y este, Maizan, ¿sí o no? Pero si tú quieres un MySQL con Foreign Key, con Primary Key, con, con todas las relaciones, ese es un MySQL INO de B. ¿Ya? Entonces, miren lo que estamos hablando, ¿eh? que, que yo necesito decirle qué driver, qué dialecto, para que él no tenga ningún problema. No sé si se entendió hasta ahí. Me dicen cualquier cosa por el chat, pero así como cuando tú trabajas, hay que darle el driver y hay que decirle cuál es el dialecto para no tener ningún problema, ¿ya? Porque hay muchos manejadores de base de datos, incluso por ahí, conversando con un amigo llamado Sergio, él todavía sigue trabajando en, este, en, en base de datos este, antiguas, informes, cosas, ¿no? que ya, todavía, ya muy, no son muy populares actualmente, pero hay que indicar el dialecto, ¿no? Entonces, en el Persistent, aparte de esas propiedades de usuario clave, URL, driver, este, ¿cómo se llama? Este, también le puedo decir que me genere las tablas. Puedo usar incluso hasta tres valores. El valor que ven ustedes aquí, uno le indica, ¿no? Le puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me crees y elimine las tablas. Eso de ahí siempre va a estar borrando la, la data y volviendo a recrear las tablas. Deberías tener, usarlo solamente de repente en pruebas, ¿no? En test. Pero en un Agday, ¿qué hace? El Agday sí se da cuenta si hay tablas y si hay cambios, si no, ni las toca. O si hay nuevas tablas o alter tables. Entonces, actualiza, actualiza, esa, actualiza el esquema de base de datos básicamente con lo que tengas en las entidades. O sea, en otras palabras, lo que estamos viendo es que las entidades, si bien van a estar anotadas con arroba entity, y se definirán relaciones que todavía no hemos visto, pero ahí imagínense que ya le hemos dicho quién es este foreign key del otro, ¿sí? pero a todo a nivel de objetos. Entonces, el update actualiza. Ahora, hay un validate. Yo decía, yo decía ¿para qué sirve el validate? 
Ahí no se crea ni se elimina nada y se verifica solamente si las entidades están acorde con las tablas. En caso no esté, se arroja una excepción. Entonces hay como una sintonía entre el modelo de datos y el modelo de, de objetos, ¿no? Gracias a, estas, a este trabajo que han hecho. Entonces acá en el automóvil, el proyecto que lo más probable es que aquí tengamos el Persten, ¿ya? Ahora, aquí en el PON, creo que nos está faltando el Cerule API, JCP API y todos esos amigos que él necesita porque le está dando problemas para, para trabajar. Pero si no, lo que voy a hacer es, como yo tengo ya un, un Tomcat, acá miren, Windows Show View Servers, como tengo ya un Tomcat configurado, un Tomcat 8 inclusive, lo que voy a hacer es, este, en propiedades, más rápido para no tener que estar configurando, le añado el servidor, o añado librería, servidor, runtime, y uso el Tomcat. ¿Ya? Ahora ustedes dirán, José, ¿cómo añado el Tomcat? Igualito. Voy a Apache Maven, perdón, este, Apache Tomcat, Voy a la página de Apache Tomcat. Eh, Tomcat 8 tengo yo, ¿no? Le digo Quick Navigation. Me bajo este zip, ¿ya? Este zip me lo bajo. Él va a bajar. Entonces quiere decir que cuando yo lo quiera guardar en una carpeta Tools, como siempre le mostré la carpeta Tools donde pongo mis librerías, ahí también tendré mi Apache Tomcat, ¿no? Como pueden ver ahorita. Si quiero lo pongo también en el pad y todo, pero no. Solamente ahorita nos sirve nada más para que, para que después lo puedan añadir aquí. Cuando tú vas a la pestaña Servers, ¿no? Otra vez. Tú puedes configurar el Tomcat acá. Simplemente diciéndole clic derecho a un nuevo servidor. ¿No? Se levanta una ventana, perdón. Nuevo servidor. Se levanta una ventana. Que te dice con qué quieres trabajar con JBoss y, o lo que sea. Tú le dices, no, yo quiero trabajar con Apache Tonga. Ahorita nada, no, no me interesa más que Apache Tonga. La versión que quiero trabajar. Y cuando avanza le dices, ¿en qué ruta está? ¿No? Bueno, en este caso me sale de frente la, la selección de proyectos a ejecutar. Pero si yo me voy a, al detalle de este Tonga configurado, me dice dónde, dónde está instalado, qué versión de JDK. Acá debería ser un JDK con el cual va a trabajar. ¿Para qué? Para que... Vean ustedes que cuando le he dado la Apache Tonka ya no da error, ¿no? Ya está trabajando y ya lo, ya, lo, ya lo resuelve bien. ¿Ok? Entonces es simplemente para que la demo finalmente nos salga, ¿no? Entonces en el Persist en XML estamos viendo que ahí hay que poner nuestro usuario y nuestra clave. ¿Ok? Que va a usar el dialecto MySQL, que va a... Ah, también hay, hay propiedades para mostrar las sentencias SQL que hace por detrás y si se vean en la consola. Ya, este está usando un nivel de caché basado en EH caché. ¿Qué dialecto está usando? Y si ustedes se dan cuenta, eh, esto sería como para desarrollo. Para producción, ya de repente se utiliza un nombre JNI que es un nombre cortito y este ya está configurado en algún otro archivo o en el servidor de aplicaciones. Ya, pero gracias a esta data, ¿no? gracias a, a que se quiere conectar. Otra vez de nuevo entramos a una base llamada JSF en JPA, ya que voy a ver primero si la tengo también, cosa que la demo la podamos probar. Y caramba. Ya, como digo, es una, hoy es la clase que nos ayuda un poco a entender. Ah, no, no, no está, ¿ves? Tengo que crear esa base de datos. Si no, va a fallar. ¿Eh? Si me dice, ¿cuál crean más? Refrescan y debería aparecerse el JSFA. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que crear o asegurarme? Porque si no, a la hora que corre el proyecto, como no lo va a encontrar la base de datos que es la que viene después de localhost, esta se va a caer. ¿Ya? La idea es que, no, que sí lo encuentre. Sí, justamente el Sprint Tool Suite. Que, que, ah, yo abrí el Sprint Tool Suite, ¿no? Está basado en Eclipse. Sí, es un Eclipse realmente, miren. Eclipse Marketplace. ¿Ya? Pero como yo les digo, podrían haber, haber abierto con Eclipse, pero siempre y cuando el Eclipse que tengan, ya es buen dato el que me ha dado el, también la pregunta que me ha hecho Diego, porque no todos tienen el Eclipse, ¿no? Eh, Ustedes tienen que cuando van a bajar, instálense este Eclipse, miren. O sea, tienen varias opciones. O si instalan un Eclipse estándar llamado Mars, el Eclipse Mars que es el ultimito, 
Vamos a ver dónde, de dónde lo bajas. Download. Pero bájate este. Bájate ya para que te quede para el curso de la web. El Java IDE para Java IDE Developer. Tienes que bajarte este. Y haces un file, como viste, cuando yo levanté el proyecto igualito. ¿Cuál era? Pensé. Era este file. Import y todo eso, ¿no? Más bien project y todo, ¿no? Ya. Lo vuelvo a levantar. Y el IDE de Spring es lo mismo. También lo podrías bajar. En vez de ese, bajar el, el IDE de Spring. No sé si está aquí. Pero si no está acá, el líder de Spring está acá. ¿No? Es un IDE que ellos van, a, van trabajando, que es el Spring Tool Suite. Y ese se baja de acá. ¿Ya? Toda la, y baja y demora un montón porque es casi 400 megas. Pero lo que tú están viendo es que es un Eclipse. ¿Ya? Y tiene la opción de instalar servidores. Acá en, este, en servers que se llaman Tonkas, JBoss o lo que sea, ¿no? Entonces ya está preparado, pero igualito lo podría haber importado en un mini, si yo cierro esto de acá, en un Mars. Porque ese, ese Eclipse que baja de la carpeta que les mostré, está basado en un Eclipse normal, un Eclipse que baja de la página de... ¿eh? Eclipse Mars que baja de la página normal de Eclipse.org y ahí podemos importar la de automóviles también sin problemas. ¿No? Hay que ver rodito. Entonces, aquí también yo podría importar. Busco Maven, porque ya les expliqué por qué estamos usando Maven, porque la librería no la baja por nosotros. Y buscar este proyecto que le hemos puesto a automóviles para, para cargarlo. ¿no? ¿Ven? Y lo abre también el Eclipse Mar. Pero como no estamos con la seguridad de que tenga el Tomcat, hay que, ver, hay que, seca, hay que asegurarnos que en ShowView Servers está el Tonka configurado, si no tendríamos que configurarlo, porque él nos va a decir, oye, no, no tengo Tonka, no, ¿dónde lo voy a correr? No tengo el Tonka. ¿eh? Tengo un Tonka 7, entonces, al menos le daré ese Tonka, ¿no? Para que él, en propiedades, que derecho propiedades, otra vez, en lo que dice ya el pad, en lo que dice el... Ah, ya, no, no reconoce este de acá, hay que editarlo. Eh, acá, ahorita tiene configurado solamente el Tonka 7, entonces vamos a decirle que lo configure con él, pero... Si no, también podrías haber matriculado el Tonka 8 y, y ya está. ¿eh? Acá borramos el test porque no hay carpeta test. Lo aplicamos y ok. ¿eh? Ok, a ver, ¿qué, me, qué problema está dando acá? Ya, este plugin por ahora lo voy a comentar ya. Bueno, no lo voy a usar. Ok. Del POM. Ok. ¿Ven? Ya cargó. Entonces, este... ¿Qué más? A ver... Tenemos... Estábamos viendo el preview. ¿Dónde está el preview? Bueno, este ya lo... Saqué. Ok. Entonces... Si ustedes se dan cuenta... Este Persisting Act nos va a permitir persistir un automóvil. Habría que buscar esa clase, ¿no? Persistir automóvil. Y automóvil va a querer persistir, ¿ya? Hacer uso de Entity Manager y eliminar los autos que cumplan o, o se obtenga del, de ese query, ¿no? Es lo que estamos viendo. O también podrías... Este, trabajarlo como dice el video creando modelos, creando automóviles jugando con los objetos y persistiendo el automóvil ya eso se lo va a dejar a usted para que usted lo practique y pueda generar eso, pero miren cómo se ha notado automóviles son de tal tabla ya, tiene tales atributos tales columnas, tales tamaños ya eh, se puede hacer un find all un select de automóvil y entonces se le, se le asocia un query que podría yo usar mucho, pero no con la parte query, sino con el nombre que después puedo utilizar, Automobile Filing All. Tengo la marca, ya, anotada también, y tengo el modelo. Pero acá lo importante es que, si ustedes ven, hay relaciones, y eso lo vamos a explicar también para que no haya ningún problema, ¿ya?
Un ratito. ¿Cuánto me queda? Uy, 11. 11. Un ratito, se está poniendo la batería. Voy a conectarle para que no se nos corte la clase. Un ratito ya. Estamos entrándole a esta primera clase. Ya. Ya tenemos energía. <ríe> Todavía no hemos visto relaciones. Many to one, one to many, ¿ya? Todavía estamos viendo que primero hay ID, hay una estrategia de generación del ID y hay este, columnas y tablas, ¿no? Esto incluso en iQuery lo hemos adelantado un poquito, pero básicamente lo que estamos viendo es que nosotros podemos anotar esas este, clases y poder jugar con esos objetos. Obviamente él va a utilizar... Eh, el Entity Manager, todo, todo a través de, de JPA e interactuar. ¿ya? Claro, lo que pasa es que aquí ya la tengo, yo ya tengo la versión un poco más avanzada, usando un útil, ¿ya? Entonces, ustedes tendrían que usar, básicamente, ¿no? Las clases que están aquí, ¿no? Pero, basándose en lo que tenemos acá. ¿Ya? E interactuar con, con estas entidades. Entonces, y empezaríamos a ver que se guardan cuando ustedes graben así, ¿no? Quiero grabar una marca, grabar un modelo en un automóvil. Él resuelve, a la hora que le dices, persiste solamente el automóvil, él resuelve que tiene que grabar primero en estas tablas y finalmente el automóvil. Por eso que se ve que las tablas ya están llenas, ¿no? Ahora, si bien se ve que hay una cierta demora en su ejecución, y eso se debe básicamente porque cada vez que tú llamas al crear Entity Manager Dado Factory, este de acá, esto es costoso porque hay que volver a ver lo de las tablas y volver a generar todo. Ah, ya, una pregunta de Mario es si con este modelo de trabajar con Navings o Eclipse. Bueno, la verdad que como vamos a usar Mavin, va a ser indistinto, ¿ya? Pero sí les soy sincero, ¿no? Este, eh, el uso de Eclipse o Navings en la actualidad ya prácticamente casi está equiparado, ¿ya? Navy tiene muy buenas opciones también que, que el mismo Eclipse no tiene, ¿no? Y en el Eclipse se puede, lo puede pasar si es que buscas por ahí un plugin que, como Hibernate Tools, de la gente de Rehad, donde ya pues, con eso ya tendría lo que también necesitaría. Entonces es un tema de, es un tema más de adecuarse al estándar que uno desea, ¿no? Depende de tu empresa, trabajan con Navy, bueno, caballero, Navy, trabajan con Eclipse también. Ahora, este, el Eclipse se ha popularizado más en las empresas porque el Eclipse está basado pues, en este famoso Rational Application Developer, ¿no? este ID de IBM y, y como el código de fuente de Eclipse está disponible, muchos agarraron el, el Eclipse y se crearon su Actana, su Spring Tool Suite hasta la misma gente de Reja tiene su Reja Studio Developer que es un Eclipse también, miren si yo le pongo acá Reja Studio Developer es un Eclipse. Entonces es como que, por eso se popularizó, porque como tenías, o llevo de vuelo per estudio, le perdón, ya le puedo cambiar de nombre, llevo de vuelo per estudio. ¿Ves? Basado en un Eclipse. ¿Ya? Llevo de vuelo per estudio, está basado en un Eclipse. Entonces, de alguna manera, este, el Eclipse es muy usado en las empresas, ¿no? Pero el Navings está muy bueno también, ¿ah? ¿eh? Eh, después, si quieren, lo levantamos con Navings, o mientras tanto, vamos, mientras vamos avanzando, vamos a dejar corriendo el Navings para después levantarlo ahí también. ¿Ya? Entonces, eh, nos habíamos quedado por acá. Y como es lento esta cara del Entity Manager Factory, ya que tiene que leer las anotaciones, crear el pool de conexiones, a veces es necesario crear un JP útil que garantice que se crea una vez sola vez utilizando, ¿se acuerdan? El patrón singleton que aprendimos en el curso del módulo anterior. Y utilizando el patrón singleton se crea solamente el, el Entity Manager una sola vez y cuando lo necesite lo llamas. Por eso que en el código... Ustedes van a encontrar que él llama una sola vez con el JP útil porque se ha aplicado el patrón singleton ahí, ¿no? Y finalmente, gracias a estas sentencias, es que uno ve la llamada, uno ve esa, ese, esa, esa, este, esas declaraciones, ¿no? 
sea, si yo corro ahorita, yo vería si... Ah, bueno, primero que va a ser un CL y todo, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, me mostraría... ¿eh? Aunque creo que haya fallado porque... A ver, tabla, automóvil no existe. Uh... Ah, ya, lo que... pero ha querido hacer el CL. Ya, lo que pasa es que ahorita mi base de datos está vacía. ¿Ya? No tiene tablas. Ya, no tiene tablas. Entonces, un ratito déjeme ver. Claro, las salas no existen. Por eso no se han dado problemas. A ver, ratito. Voy a cerrar este, ¿no? porque el carro también se me la hora y no, no lo uso. Ah, ya, lo que pasa es que falta el que habíamos puesto aquí. ¿Se acuerda que había un, este, una propiedad que era este, el, el auto? Una famosa, una famosa propiedad auto. Creo que es. Ahí está, esta. Entonces le voy a poner property. Nombre. Valve. Ya, y la propiedad es hibernay hibernay.hbm2 hbm2 ddl auto ¿no? y value update o sea para que automáticamente a la hora de correr lea las anotaciones y me cree las tablas No las está encontrando, ¿no? Vale, de Ah, es que le he puesto mala propiedad. Es HMM2DDL. Ok. Vamos a chequear si... Ok, porque si no, no las va a encontrar. Ya. Con esa propiedad, miren, se crearon las tablas. ¿Eh? Y, y ya está haciendo los queries, pero como no hay datos, por eso no puede eliminar nada. Ya, entonces, lo que nosotros estamos viendo es que esta facilidad que nos da este JPA con ¿no? este, esta implementación que ya tenemos, que, que se creen las tablas solito, que podemos jugar con los objetos, grabar, incluso con la, en, las, en las tablas ahí, ¿no? Podemos también ver las sentencias SQL y hacer consultas simples utilizando un query, un lenguaje de queries de objetos llamado ya Persistent Query Language. Por eso es que algunos habrán visto que hacen un crear query y se le haga un automóvil, ¿no? O sea, este es un JPQL. No es un query a la tabla, sino al objeto, a este. ¿Sí? Y para eliminar datos correr y, y, y sin problemas para ahí entonces miren para empezar está bien ahorita mañana explicaremos el many to one ya el, el, las relaciones que se dan entre entidades ya para que entendamos bien este estos ejercicios ya y entendamos esta primera demo no porque en la número 3 justo en la número 3 creo que es donde se explica las las relaciones. A ver, déjame ver. Si es cortito, lo hacemos rapidito nomás, porque es importante tener esta primera demo en te, eh, manejable, ¿no? No está el número 3, está hablando del JSF, que no nos interesa ahorita. La parte de vista no nos interesa porque, como le digo, es este... Básicamente es este web. 
después lo veremos, entonces vamos yendo de frente a la número 2 y acá vamos a descargar descarga para chequear cuál es la, la continuación de la parte de JPA que nos interesa ¿no? a de J5 ah, está, ¿ves? aquí justamente tenemos ¿no? que también el JPQL tiene funciones de consulta puedes hacer concatenaciones, substring string, para poder crear tu como ven acá aplicado tus consultas con mayúsculas, minúsculas, longitud, lo, con localidad también, no si quieres este, manejar localidad. Entonces, aplicar funciones absoluto, res cuadrada, el mob, el size, el index, cosa que este PLSQL, JPQL, que estamos viendo, este de acá que vimos hace un rato, ya, este de aquí, puede, puede utilizar estas funciones, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, ¿eh? todos los candidatos, ¿no? Del concurso, que han sido aprobados y que es menor que 5. ¿Ya? Entonces, puedo traer la fecha actual, la hora actual, o las dos cosas a la vez. Puedo hacer un join con, con otras entidades. No join de tablas, ¿sabes? Join de entidades también. ¿Ya? Pero, ojo, ojo que esto que en, PLS, en de repente en PLSQL sería así, en objetos nada más sería, dame de automóvil donde su modelo marca nombre es Ferrari. Entonces él como que navega a través de, ese, de esa jerarquía de objetos para devolver, crear, perdón, el join respectivo, ¿no? En el orden que les daba, ¿no? Un join con modelo, un join con marca y finalmente el nombre Ferrari, ¿eh? En una sola línea nomás. Si así sería el join con modelo, entonces mark, mode, marca modelo para que la descripción sea los que tengan modelo 911. O quiero hacer una consulta con parámetros, entonces este parámetro se pone acá, el no me marca es Ferrari y dame la lista de objetos llena ya o quiero que la marca sea tal entonces tengo los carros de tal marca ¿Eh? pero esa sentencia JPQL ¿eh? puedo también obtener el máximo, el mínimo, la suma, el com el promedio de valores numéricos entonces por ejemplo le digo dame el promedio de automóviles ¿no? del, el, del año, del, el promedio del, de año, del año ¿no? Entonces, su consulta también, puede haber una consulta dentro de otra consulta. Por ejemplo, buscamos todas las marcas que tengan al menos un automóvil que el precio sea menor a un millón, digamos. Entonces, ¿no? Sale marca de marca donde exista un automóvil con estas condiciones. ¿eh? JPQL otra vez. Nada de PLSQL. Puedes agrupar con Javin. Select marca contar de automóvil donde agrupar por marca y teniendo que el, el, las marcas es mayor que 10. ¿No? Consultas complejas también, donde tengo todo un select y también puedo hacer un recorrer del resultado, ¿no? De la lista de objetos y obteniendo los datos. ¿No? Entonces, también puedo yo, este... Acá, por ejemplo, tenemos, dice, ¿no? Automóvil, ya, modelo, marca, descripción, precio de automóvil. Hago el query y después le pido el result this. Ya, pero ese ejemplo no, es un ejemplo más de JPQL, no hay nada especial aquí. Y los NAY queries, los NAY queries son estos queries comunes que van en la misma entidad, que no son como estos que se van definiendo a, a demanda según y como necesito, ¿no? Entonces, este, los name queries son, son el select de automóvil, el select donde tal atributo siempre se va a necesitar. Entonces, ya el mismo name query va a tener un nombre de query, de manera que cuando se necesite, pues se usa este nombre de aquí. Automóvil listar todo, automóvil listar todo, ¿no? Ese es el que se utilizaría. ¿Ya? Entonces, No, ya esta parte lo vamos a explicar mañana porque esta es una parte un poco compleja, pero al menos quería darle a ustedes hoy día un, un, un bocadito, como se dice, de JPA usando la implementación con Ibernay. Entonces, como ustedes han visto, <coughs> se trata de anotar clases que van a estar en, en entidades, modelo, que tendrán ciertas anotaciones decoradas, name queries, relaciones con otras entidades y como que se crea un... un un mundo aparte de, 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 la, de las tablas de objetos que persisten finalmente en tablas. ¿no? 
Entonces, lo que hace el, el framework Ibernay que implementa JPA, finalmente es construir, ¿no? Construir, pues, este, las sentencias por nosotros, ¿no? Y, obviamente, para, por tema de orden, lo han ordenado con un famoso persistent y hay que, bueno, saber las propiedades para poder tomar control, como vieron cuando necesitábamos crear las tablas para que nos genere las tablas. Ya, entonces, el, el material yo se los he pasado por Dropbox está en el chat, prueben, jueguen con estas, este, nos hemos quedado en cuál, a ver, nos hemos quedado en la número, perdón, nos hemos quedado en la número 5, ¿ya? Den una revisada, yo les paso el video en 30 minutos, y bienvenidos al curso, ¿no? Entonces, vamos a estar revisando el ORM, varias demos, varios ejercicios, ahondando en teoría, ¿ya? Hay un libro, muy bueno, que es este de la editorial Manning. Ya justo hoy día tuve la suerte que me mandaron el físico. Ya, pero... ¿Lo tengo o no? Sí, lo tengo. A ver dónde lo he puesto. Acá está. Este, ¿ven? Se los paso también, porque es bueno que lo tengan. Es bueno que lo tengan ese libro y si alguno no lo tiene... O llega, o llega tarde, o ve el video, me dice José, en el video hablabas de un libro, se lo paso por, por acá, ¿no? Entonces, espero que vean el video, si alguien no está y no, 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 se, no llega hasta este punto, pues no va a tener el libro. Ustedes sí, sí llegaron hasta el final, ¿no? Entonces, este, pruébenlo, pues, prueben la demo automóviles, cualquier duda que tengan, me avisan, ya, vamos a terminar la mañana y también mañana mismo empezamos con otra teoría, eh, jugamos con, los, con las anotaciones para volvernos para sobre todo para poder este, tener comodidad a la hora de implementar algo con JPA ¿no? con, con, con este, el framework que, que sea y nos adaptamos sin problemas ¿no? entonces muchas gracias Diego, Javier, Mario ya por estar, MacGyver no ha venido MacGyver sigue, ya, sí, ya, va, ya va, canceló y todo, seguro no ha podido por algo eh, Giovanni, que es colombiano, me dijo que también que, que estaba hoy día también con temas personales, así que no sé si se meterá más, alguien más, el módulo 1 sí, este, Caleb me dijo que no continuaba porque quiere tomarse un tiempo para ver el módulo 1 y repasarlo bien, y normal, ya, entonces chicos, este, nos vemos mañana, voy a tratar de estar a las 9, no se preocupen, disculpen, hoy día el tráfico ha estado tremendo, y yo justo había salido también a hacer unas compras, pero mañana no tengo nada planeado, así que estaré tiempo, temprano. Hasta mañana, cuídense, les mando el video, ¿ya? Les mando el video y vayan bajándose el material para que vayan este, dando una repasadita. Chao, nos vemos, cuídense. Chao, chao.